Hi, Kylie here. Welcome to Just Know the Army Vet 2.0, which is all about India. For those of you who are new, I'm Kylie. I'm a former combat medic for the U.S. Army, and I also have another YouTube channel called Just Know the Army Vet, which is all about military and defense. Today's video comes from the channel Social, and this is 10 Things Cher Shah Got Factually Right and Wrong, Fact versus Fiction. About a month ago, I did react to the movie Cher Shah, so I thought it was finally time to watch this Fact versus Fiction video. Let's get to it. जब भी कोई बायोपिक बनती है तो ऑडियंस इस इंसान की लाइफ के बारे में बहुत कुछ जान पाती है जो उन्हें शायद पहले ना पता हो काफी बार ये बायोपिक सेक्यूरेटली उस पर्सनालिटी को डिफाइन करती हैं, तो कभी मेकर्स फिल्म को एंटरटेनिंग बनाने के लिए उसमें फिक्शनल स्टोरीज ऐड कर देते हैं रिसेंटली रिलीज फिल्म शेर भी एक बायोपिक है जहाँ so I just skipped ahead in the video and there is a little bit of English and there's no subtitles which kind of sucks but that's okay because I think I can figure out what's going on just based on the images on the screen so all right captain Vikram Batra ki life story aur unki brief achievements dekhne ko milti hai इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे कि फिल्म में कौन से एस्पेक्ट्स फैक्ट्स थे यानी जो रियलिटी में भी हुए थे और फिल्म में दिखाए भी गए थे वहीं फिल्म में कौन से एस्पेक्ट्स फिक्शन थे यानी कि वो चीजें जो रियलिटी में नहीं हुई पर फिल्म में दिखाई गई हैं। इस वीडियो में बहुत से स्पॉइलर्स होने वाले हैं सो वी रिकमेंड की आप इस वीडियो को फिल्म देखने के बाद ही देखें नंबर वन फिल्म में जब विक्रम एक सीन में कहते नजर आते हैं या तो मैं ये तिरंगा लहरा कर आऊंगा या उसमें लिपट कर आऊंगा ये लाइन ऑलरेडी आइकॉनिक बन चुकी है कोई फिक्र न कर जानी ये तिरंगा लहरा कर आऊंगा नहीं तो उसमें लिपट के आऊंगा लेकिन आऊंगा जरूर एंड एवरीवन हैज कनेक्टेड टू इट डू यू थिंक रियलिटी में कैप्टन विक्रम बत्रा ने कभी ऐसा कुछ कहा होगा इज इट फिक्शन और अ फैक्ट फैक्ट लेट अस टेल यू कि उन्होंने एग्जैक्टली ये लाइन रियलिटी में कही थी सो दिस इज अ फैक्ट He's talking about when he said that quote to his brother about I'll return home no matter what whether I'm carrying the flag or I'm underneath it which was a quote that really resonated with me in the movie so I remember Vikram telling one of his friends when he went for the Kargil war ya to tiranga mein lipat kar aaunga ya tiranga lehra kar aaunga lekin aaunga zarur his brother number 2 फिल्म में जब 13 जे के राइफल्स को .5140 कैप्चर करने का मिशन असाइन होता है तो सभी सोल्जर्स को एक कोड नेम दिया जाता है विक्रम बत्रा को शेर शाह नाम एज अ कोड नेम दिया जाता है एंड यू ऑल मस्ट बी नोइंग दैट दिस इज अ फैक्ट बट व्हाट अबाउट हिज विक्ट्री सिग्नल ये दिल मांगे मोर यस अगैन दिस इज अ फैक्ट कैप्टन विक्रम बत्रा ने रियलिटी में ये लाइन अपने विक्ट्री सिग्नल के तौर पर रखी थी उन दिनों पेप्सी का ये स्लोगन होता था <laughs> विक्रम बत्रा को ये स्लोगन बहुत पसंद था इसीलिए जब उनसे उनका विक्ट्री सिग्नल पूछा गया तो उन्होंने ये दिल मांगी मोर को ही रखना सही समझा उनसे सब पूछा करते थे की ऐसा सिग्नल नेम क्यूँ रखा है और उनका बस यही कहना होता था की वन साइड टेक ओवर वन माउंटेन देन आई एम नॉट कन स्टॉप देर इसीलिए ये दिल मांगे मोर वॉज अ परफेक्ट लाइन फॉर हेम companies facts you know was ye dil mange mo the guys were so highly charged up that they were wanting that some more mangas should have been there and we would have got the more cha number 3 0.5140 को कैप्चर करने के बाद जब विक्रम वापस स्पेस पर आते हैं तो दिखाया जाता है कि वो सैटेलाइट फोन से सबसे पहला कॉल डिंपल को करते हैं द सीन वाज नॉट अ फैक्ट इट वाज अ फिक्शन ही कॉल्ड हिज फादर विक्रम ने अपने फादर जीएल बत्रा को किया था एंड दिस हैज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी टू इट जब विक्रम उन्हें कॉल करते हैं तो सबसे पहले वो कहते हैं डैडी आई हैव कैप्चर्ड पर सैटेलाइट फोन होने की वजह से उनके फादर को ये बात ठीक से सुनाई नहीं देती और उन्हें लगता है कि विक्रम को किसी ने कैप्चर कर लिया है एकदम से ये बात सुन के वो थोड़ा घबरा गए बट उसी वक्त उन्होंने रियलाइज किया कि अगर विक्रम को एनिमीज ने कैप्चर कर लिया है तो वो कभी पेरेंट्स से उनकी बात नहीं कराएंगे जी एल बत्रा जी ने फिर खुशी से विक्रम को कहा आई एम प्राउड ऑफ यू मे गॉड ब्लेस यू टू कैरी योर टास्क थेयर फिल्म में ये मोमेंट बिल्कुल नहीं दिखाया गया है एंड वी थिंक इट फिटेड वेल विद द सिचुएशन विक्रम बत्रा वाज क्लोज टू हिज पेरेंट्स एंड ऐसे मिशन के बाद सबसे पहले कोई भी अपनी फैमिली को ही फोन करेगा इट वाज सो इट वाज अ लिबर्टी दे टुक दे हैड हिम कॉल डिंपल इनसाइड ऑफ हिज फादर बट आई थिंक दैट इट फिट वेल इन द मूवी दो इट हैव बीन नाइस अगर ये सीन फिल्म में दिखाया जाता क्योंकि हमें विक्रम और उनकी फैमिली के बहुत कम सीन्स देखने को मिलते हैं so it would have perfectly made sense to include this one hame vikram aur unke father ki ek emotional bonding dekhne ko milti jisse audience aur bhi zyada connect karti par film mein iski jagah vikram ko temple ko call karte hue dikhaya gaya hai 
विच वॉज अ फिक्शनलाइज सी ऑल्सो सैटेलाइट फोन के कॉल्स हमेशा छोटे रखे जाते हैं कीपिंग इन माइंड विक्रम वॉज ऑपरेटिंग फ्रॉम अ वॉर साइट बट मेकर्स टुक द लिबर्टी टू शो अ फुल फ्लैज कॉन्वर्सेशन जो उस टाइम पे सैटेलाइट फोन के साथ नहीं होती थी नंबर फोर फिल्म में एक सीन आता है जहाँ पाकिस्तानी आर्मी का एक सोल्जर शेर शाह को फोन करता है और उसे डराने की कोशिश करता है ये सीन भी एक फैक्ट है और इसको तो खुद कैप्टन बत्रा ने हंसते हंसते बताया था He said me my code name was Shersha. Was Shersha, you have come. Don't try to come up. Otherwise, you'll have a tough time. And that was the time they gave us a challenge. And my guys, they went wild. Okay, how dare a Pakistani troop can challenge us? Number five. शूटआउट के दौरान पाकिस्तानी आर्मी का सोल्जर माधुरी दीक्षित का नाम मेंशन करता है और कहता है कि हमें तुम माधुरी दीक्षित दे दो तो हम यहाँ से चले जाएंगे कैन यू इमेजिन समथिंग लाइक दिस हैपनिंग इन अ वॉर बैटल टेक योर टाइम थिंक फॉर फाइव सेकेंड If I'm correct, this is the scene on the mountain top when Captain Batra was yelling to the Pakistanis, and they were yelling at him, "Hey, if you just send us this movie star, then we'll throw down our arms." So, did it actually happen? Yeah, maybe. Five, four, three, two, one. This scene is also a fact. Exactly the mm. incident Vishal Batra ne ek interview me reveal kiya tha, Ooh. aur film me bhi bilkul waisa hi dikhaya gaya hai. Pakistani soldier said you know we are going to beat you we're going to throw you back and we will take away one of your most famous bollywood heroines vikram lobbed a hand grenade very softly and said to all of you with love from madhuri dikshit number 6 film ke starting mein hame dikhaya jata hai ki captain vikram batra ke brother vishal batra ek terex type event pe ek talk de rahe hote hain halanki unka character yes. properly film ke end mein show kiya jata hai so you see him completing his speech So was his speech a fact or fiction? This fact was a fact. Obviously, Vishal Batra ne reality me Terex ke event pe speech di thi, jiska title My Brother My Pride tha. Bilkul usi detail ko follow karte hue, film me aap background me yehi speech ka title dekhte hain. It is so good to see ki Vishal ka outfit bhi almost same rakha gaya hai, jahan you can notice a badge of an Indian flag on his shirt. Bilkul waise hi film version me bhi is badge ko Siddharth ke character par dikhaya gaya hai. See the flag for your tomorrow. What a beautiful thought to define the character of a true leader and army officer. Number 7. Film mein Vikram aur Dimple ke kai romantic scenes dikhaye gaye hain. Jaise jo Vikram aur Dimple gurudwara visit karte hain, to parikrama karte hue Vikram Dimple ka dupatta pakad lete hain. Baad mein Vikram reveals ki meri aur tumhari shaadi ho chuki hai kyunki humne char phere ek saath le liye hain. Just if you don't know, Sikhism mein marriage ke liye char phere lene hote hain aur Hindu marriage mein 7. Watching this scene made everyone think that did it happen in real or not. So let us tell you that this is not fiction. This is a fact. Dimple ji ne khud iske bare mein ek interview mein bataya tha. On one situation, so the marriage. Dwara, while doing a prakarma of the Nishan Sahib, he was walking behind me. On completing the prakarma, he suddenly said, "Congratulations, Mrs. Batra." I swirled around to see him holding one end of my dupatta. He gave me a very beautiful smile and said, Didn't you realize this is the fourth time that we are doing this parakarma? Mm. Needless to say, it left me totally speechless. So that was the level of dedication and commitment he had towards our relationship. In this case, there is a scene where the victim of Dimple's mind is cut from his thumb and cut from his thumb. While watching this film, we all actually thought that this might be a fictional scene, and the story to dramatize it was added to it. Because in such a reality, who would do it? But to our amazement, this was also a fact. I raised the issue of marriage as I was feeling a bit insecure about it. So I was feeling that 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 the later on i used to tease him that he is pura filmy number 8 film mein dikhaya gaya hai ki vikram apne dying moments mein 0.4875 ko capture hote hue dekhte hain jahan indian army apna jhanda lehra rahi hoti hai par reality mein captain batra got martyred before they could capture the moment film mein vikram ke character ko perfect ending dene ke liye unhe us waqt zinda dikhaya jata hai where he... so in his dying moment on the mountain in the movie he had the last view of the tricolor as being hoisted by his men. I think it worked really well for the movie, so I did like that part. He is seen smiling. Somewhat it was a perfect ending for a film, but in reality, situations and timings are not always this accurate. Captain Batra ne khud paanch dushmano ko aakhri moment mein maar giraya tha. 
पर वो एक हिडन स्नाइपर को नोटिस नहीं कर पाए ही डाइड ऑन द स्पॉट और उसके थोड़े टाइम बाद उनके बाकी सोल्जर्स ने पॉइंट को कैप्चर कर लिया था नंबर नाइन पॉइंट को कैप्चर करने के वक्त एक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जहाँ फिल्म में विक्रम अकेले तीन सोल्जर्स को हाथों से मार देता है वॉट अ थ्रिलिंग सीन इट वॉज जो ऑडियंस फिल्म को एक फिल्म की तरह ही देख रही होगी तो उन्हें लगा होगा कि ये सिचुएशन रियलिस्टिकली पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि विक्रम बत्रा को तीनों सोल्जर्स हर तरफ से अटैक कर देते हैं और उस बंकर का साइज इतना छोटा होता है कि उसमें तीन लोगों के साथ लड़ना काफी मुश्किल है द सीन इन फैक्ट इज अट सो आई थिंक दाइस्ट अवार्ड फॉर दीबीसी बट इन राइट अप फॉर द अवार्ड दे टॉक्ट अबाउट दिस इंसिडेंट सो दिस इज डेफिनेटली अफैक्ट बत्रा ने खुद बिना डरे तीन पाकिस्तानी सोल्जर्स को मार गिराया था उसके बाद जब उन्होंने जंप किया क्लिफ में तो वहां पे शायद उनकी गुत्थम गुत्था लड़ाई भी हुई दो तीन पाकिस्तानी के साथ और पता चला था हमें कि उन्होंने तीन पाकिस्तानी को यू नो हैंड टू हैंड कॉम्बैक्ट में मार गिराया नंबर टेन जानता है कि नवीन नगप्पा को एक ग्रेनेड लग जाती है जिससे उनका पैर सिवियरली इंजर्ड हो जाता है और उनको बचाने के लिए विक्रम आते हैं एंड लाइफ एंड हिम दैट ही इज गन स्टे अलाइव इसके बाद वो आगे पीक पे क्लाइम करते हुए पाकिस्तानी बंकर्स को अटैक करते हैं पर इसी बीच एक जे यानी की जूनियर कमीशन ऑफिसर घायल हो जाता है उसे बचाने के लिए ही विक्रम एनिमीज की फायरिंग लाइन में आ जाते हैं जहाँ उन्हें एक गोली भी लग जाती है पर एट द एंड वो उसे बचा कर अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर देते हैं This is a sad truth, but ये पूरी सिचुएशन जो कि फिल्म में दिखाई गई है ये एक फैक्ट है और मेकर्स ने उनका डेथ सीन बिल्कुल भी फिक्शनलाइज नहीं किया है सो आई एम नॉट फॉर व्हाट शी इज टॉकिंग अबाउट बट आई ऑलरेडी गेस शी इज टॉकिंग अबाउट द सीन वेयर दैट एनशियो गॉट ब्लोन अप और शॉट इन द लेग्स एंड कैप्टन बैटरा वेंट एंड रेस्क्यूड हिम एंड दैट वाज अ ट्रू फैक्ट आई बिलीव कैप्टन विक्रम बत्रा वाज अ ब्रीफ सोल्जर एंड ही मार्टियर्ड हिज लाइफ फॉर ऑल ऑफ अस फिल्म में अगर इतने सारे सिचुएशंस को रियलिस्टिक सिचुएशंस के हिसाब से ही दिखाया गया है दैट मींस दैट दिस इज अ परफेक्ट ट्रिब्यूट टू द लेगेसी ऑफ कैप्टन विक्रम बत्रा ही विल ऑलवेज बी एन इंस्पिरेशन फॉर एवरी इंडियन वीडियो खत्म करने से पहले वी वुड लाइक टू टेल यू दैट वी आर ऑल अमेज टू सी कि कैसे शेर शाह में रियलिटी को ज्यादा फिक्शनलाइज नहीं किया गया है दिस इज वेरी रेयर फॉर अ बॉलीवुड फिल्म टू बी दिस ट्रू टू रियल लाइफ फैक्ट वर्सेस फिक्शन हमारी नई सीरीज है सो अगर आपका रिस्पॉन्स इस वीडियो पर अच्छा आता है तो हम इस सीरीज को और फिल्म के साथ कॉन्टिन्यू कर सकते हैं डू लेट इस नो इन द कॉमेंट्स की आपको ये वीडियो कैसी लगी तो चलिए दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो सो सब टाइटल्स वुड बिन नाइस but that's okay but i still understood the video for the most part i think it's safe to say that the makers of shersha did an incredibly accurate job at portraying captain batra his life plus his contributions to the cargo war i find it very important that when a filmmaker chooses to make a movie about a war hero or about a war that they stick as close to the truth as possible truth is how you honor the soldiers the ones that were martyred plus the ones that made it home as well So great recommendation. If you do want to catch my reaction to the full movie, part 1 is right here. If you got any value from this video, I'd really appreciate a like, a share, a subscribe, or hit the thanks button. And you are awesome if you made it this far into the video. Today's comment keyword is Van Gogh's ear. Thanks for watching.